Hola, muy buenas. A ver que le coloco el micrófono. Aquí está. Eh, buenas, vamos a, vamos a por un vídeo bastante requerido para grabar eh, de dos maneras, ¿no? Como hemos hablado, grabar audio y grabar información MIDI y automatización. Eh, así nos permitirá pues, fijar nuestras improvisaciones, nuestras exploraciones y acudir a ellas y editar en distintas etapas, ¿no? Vamos allá, entonces, tengo ahora mismo Ableton abierto con un granulador y un sample metido y luego tengo aquí este track que es mi voz. Bien, pues vamos a empezar por la grabación de la grabación de audio, ¿vale? Eh, dejaremos la de automatización para un poco después, espero no ser muy extenso y ir al grano. Entonces, para empezar, bueno, voy a desactivar algunas cosas que luego veremos. Eh, para la grabación de audio, para eso necesitamos otro track. Vamos a insertar una pista de audio, ¿vale? Y le vamos a llamar, eh, pues, grabación. ¿Vale? Entonces, eh, lo que vamos a hacer es, bueno, pues, jugar con el routing, el enrutamiento... El, la, el camino que hace el sonido. Si esto fuera un río, digamos, ¿no? Pues el sonido saldría de aquí y se iría al máster, ¿no? Como aparece... ¿Verdad? Eh, vamos a... Perdón, voy a activar entradas y salidas. Esto es importante. Ins and outs. Y entonces el sonido va desde aquí y sale hacia aquí, como hemos dicho. Y fijaos que sale aquí al máster. Si nosotros le podríamos mandar a otro lado, ¿no? Tenemos otras... Pero... De todas maneras, tenemos el máster. <coughs> Ahora, la grabación lo que puedo hacer es, de algún modo, chupar un poco de este río, como si fuera una especie de afluente o, o bueno, o salida en cauce. Entonces, le puedo decir que coja el sonido, ¿vale? En vez de desde mi... Fijaos que yo ahora mismo, eh, en la voz del tutorial, me parece que está cogiéndolo desde, desde un dispositivo externo, es decir, no desde Ableton, desde fuera del canal 1, ¿no? Entonces, ese external in es si yo me voy a preferencias, pues sería este micrófono, etcétera. Entonces, todo bien. Pero yo no quiero que esto lo coja de aquí, ¿vale? Yo esto quiero que lo coja del granulator, ¿vale? Es como si el micrófono del que grabara eh, este track fuera el granulator. ¿Y cómo hago esto? Pues le doy aquí y me cojo el granulator. Y entonces, eh, ahora mismo, fijaos que no, no está... No está recibiendo nada. O tampoco está sonando nada. Vamos a intentar mandar cosas. Y fijaos cómo tampoco lo coge. Por mucho que yo... Bueno, por un poco por resumir o por contextualizar. El, granul el granulator, aunque no hagamos una... Ahora una vista en detalle. Pero es un instrumento basado en el sampleo. Y necesita notas MIDI para funcionar. Entonces yo estoy tocando notas de mi teclado. Y vemos cómo pues eh, recoge, eh, recoge esta señal y, y emite sonido. Entonces, ahora vemos que no lo está recibiendo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando estamos recogiendo algo, fijaos que tiene tres modos, in, auto y off. ¿no? Entonces, el in recoge lo que está llegando. Entonces, ahora mismo, si yo le doy a in, fijaos como si entra, ¿verdad? Bien, entonces esto quiere decir que ya con esto yo puedo grabar. Entonces, yo le doy aquí a grabar, me pongo a grabar, pero es que creo que no va a funcionar. Porque yo empiezo a tocar cosas y, claro, no funcionan. No, no, no. Ahora ya las notas que mando no funcionan. Y esto es uno de los errores más comunes. Y es que yo... Fijaos que esto es armar la grabación, pero no solo es armar la grabación. Voy a parar la grabación. También es armar el track. Entonces, fijaos que si yo esto lo quito... ¿Vale? Y por mucho que esté aquí seleccionado y tal, no está recibiendo, porque tiene que estar armado. Entonces, ahora sí, si yo lo quito, no lo recibe. Entonces, para la grabación tiene que arma estar armado tanto este como este. Pero, ¿cómo puedo hacerlo si yo al darle aquí, uno sustituye al otro? Si dejo pulsado el botón control o comando en Mac, entonces me coge los dos. Cosa súper importante, porque si no, no, no vamos a poder o bien grabar, o bien emitir el, el, la nota MIDI. Entonces, eh, claro, ahora mismo va a grabar las dos cosas, pero estupendo, sin problema. Entonces, yo le doy aquí a grabar. Entonces, ahora, 
cuando yo le doy aquí a cualquier nota la recibe y vemos cómo aparece la nota y la onda. Pues si yo ahora doy un acorde, es pues que tengo esto, pues ya yo ahora eh, me aparece el sonido, ¿verdad? Me aparece la onda. Yo ahora puedo tocar cosas y, y me pongo aquí, le doy a hold, ¿verdad? Y toco una nota, entonces se queda... Entonces yo ahora puedo empezar a... Y vemos cómo la onda va cambiando, pues acorde a, a los cambios percibidos en el sonido, ¿verdad? Vale, si yo le doy más volumen, pues también cogerá más volumen ahí en el lado, etcétera, ¿verdad? Y entonces ahora si yo paro, que para parar con el Ground Editor hay que quitar el hold, obviamente, y luego paro la grabación. Si yo ahora esto lo desactivo, este clip, que dándole a cero al botón cero lo, desa lo desactivo, pero ahora esto también está como, no está desactivado, exactamente, este todo estaría así, pero está en plan transparente y tal. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que hacer la cosa opuesta. Fijaos que antes le hemos tenido que dar a IN para que escuche lo que viene de fuera, pero es que ahora ya queremos que escuche lo que está. Entonces ahora hay que darle a auto y fijaos cómo cambia de color. Entonces ahora si lo voy a reproducir, simplemente, pues es como si esto, como si lo hubiera exportado realmente. Como si yo esto lo hubiera exportado a mi disco duro, ¿vale? Esto de aquí, ¿no? Y yo lo hubiera luego volcado, pero ya lo tengo aquí directamente, ¿no? Y ahora yo desde aquí podría editarlo, es una manera de, bueno, de, de, de ir un poco más rápido. ¿Vale? Pues esta es la grabación de audio, ¿no? de audio, no tiene más. Simplemente rutearlo, coger el afluente, ¿vale? Que esté en IN para que lo reciba y grabar. Eh, ¿Hay otras maneras? Sí, ¿vale? Hay otras maneras de rutear. También esto, fijaos que nosotros lo estábamos escuchando por doble. Estaba saliendo esto hacia el máster, estaba cogiendo el afluente y estaba mandándolo al máster. Esto se puede decir que no vaya al máster de primeras, o sea, que el enrutamiento no sea en paralelo, sino en serie, ¿no? Podemos decirle que en vez de ir al máster, este río va a ir a, a, a la grabación. Sería como una especie de lago, ¿no? Del, del máster va aquí y desde aquí luego iría al máster, ¿vale? A efectos prácticos no cambiaría, o sea, a efectos sonoros no cambiará absolutamente nada. Eh, si yo lo mando, fijaos que saldría pasaría por aquí. Si esto yo lo quito, está recibiendo el sonido, el granulator, pero no está llegando al máster. O sea, está llegando, pero... Bueno, está, perdón, está llegando mi voz. No está llegando, si yo me callo, el granulator. Perdón, es que ahora he tocado demasiadas teclas. Suenan prácticamente mis dedos dándole al teclado. Pero no suena, vemos que no suena. Vale. ¿Hay más maneras? Sí, hay otra manera más, incluso, aunque esto lo mandemos al máster. Hay otra manera que es, en vez de coger el afluente como hemos hecho en la primera opción, desde, perdón, desde el granulator, podemos cogerlo desde resampling. ¿Y este qué, qué enrutamiento sería? Pues que esto va al máster y desde el máster sale como otro afluente que vuelve a ir a la grabación. Sería algo así, digamos, ¿no? A nivel abstracto. Esa es la idea. Entonces, eh, esto es lo bueno, que claro, está saliendo del máster, no está saliendo de un track. Eso quiere decir que si tú tienes aquí 5, 10, los que sean tracks con sus procesos y sus historias y quieres hacer una grabación de eso, incluso por ejemplo, imagínate un, un directo en el que vas a trabajar con eh, algún proceso desde fuera, tocando un instrumento, cantantes, etcétera, lo que sea, ¿no? Eh, algo de música en directo desde fuera, con un micrófono, lo que sea, pues eh, todo lo que entra, todo lo que aparece en el máster, por ejemplo mi voz, eh, ahora mismo, se va a grabar. Entonces yo le doy a resampling y grabo, se van a grabar ambas cosas. Se va a grabar tanto mi voz como ahora mismo está siendo grabada, como lo que está sonando ahora de Granulator, ¿vale? que le he bajado el volumen. Vamos a ponerlo en otro lado para que suene un poquito más. Y se graban las dos cosas. Y ahora podría aquí, bueno, tener las dos. Y si fueran más procesos, si de repente tienes varias capas, si quieres todo grabarlo, ahí lo tienes. ¿Vale? Bien, pues esto sería un poco las opciones que tenemos para grabar audio. Vamos ahora a grabar 
parte 2 del vídeo, vamos a grabar automatización, ¿vale? Esto ya nos lo podemos cargar, aunque luego después de la automatización podríamos decir, bueno, lo voy a grabar en audio también. O puedes tener los dos procesos a la vez. Vamos a dejar los dos procesos a la vez. Vamos a dejarlos para, bueno, porque así también se ve la onda. Entonces, vamos a volver a, a la primera opción, ¿vale? De cogerlo de Granulator 2. Y entonces, eh, vale, vamos allá. Eh, si yo grabo algo, ¿verdad? Eh, vamos a grabar. Y entonces me pongo a, a tocar cosas, ¿verdad? Voy a... Fijaos como yo voy a hacer una impro pequeña improvisación. Simplemente muevo esto, ¿vale? Hasta aquí. Esta ha sido mi improvisación. Bien, pues fijaos cómo si yo ahora reproduzco, voy a desactivar este clip. Y como hemos hecho antes, eh, perdón, esto lo activamos así. Si yo esto lo reproduzco, bien, ¿vale? Aquí nos aparece todo. Todos los cambios, ¿verdad? Lo hemos grabado. Ahora bien, si yo también he grabado el clip este, fijaos que si yo le doy aquí y a escucharlo, los cambios no aparecen, se queda en el último punto en el que se ha quedado el granulator mm. sí que ha grabado información MIDI a nivel de notas, ¿vale? distintas notas, largas, cortas, arriba, abajo pero no ha grabado los cambios que yo he hecho, quiero decir, los ha grabado como audio pero no los ha grabado como información MIDI como cambios de parámetro y eso es lo que vamos a hacer ahora entonces, voy a borrarla, voy a borrar esta también. <coughs> Entonces, para ello necesitamos, dentro de este armamento que tiene que mantenerse, eh, necesitamos pulsar dos cosas. Una, eh, armar la, automatiza la automatización, ¿vale? Que esto quiere decir que cada cambio que yo haga se va a poner un puntito rojo y se va a, ¿cómo decirlo?, a marcar en piedra, ¿no? Se va a sellar. ¿Vale? Y esta tiene que ver con parámetros y esta tiene que ver con notas MIDI. Si yo lo doy aquí, vamos a primero, a, para ent entender de las notas MIDI, quiere decir que si yo grabo, por ejemplo, me pongo a grabar y, y, y hago esto, ¿no? Y una, una nota muy larga, ¿vale? Y luego hago algunas notas cortas. Bien. Si yo tengo pulsado el más... Esto no, de momento el más no ha hecho nada. No he hecho nada hasta que yo vuelva a grabar, ¿vale? Si yo vuelvo a grabar encima, no hagáis caso de esto, ¿vale? Ahora mismo simplemente esto es para que veamos que puedo hacer las dos cosas. Yo normalmente hago las dos cosas. Eh, si yo me pongo a grabar encima, fijaos cómo se va a sumar una cosa con la otra. Yo ahora voy a tocar notas dentro de esta que es larga. Voy a tocar, voy a tocar notas cortas. Entonces tengo como una polifonía y ahora nota larga. ¿Vale? No se nota mucho en este tipo de música o en este tipo de sonido porque es muy pues, granular, muy cortado, y pero si fueran notas, acordes, se, cre se crearían pues, pues, pues acordes de las notas. Entonces vemos que, bueno, que es como que se van sumando capas. Si esto no estuviera, lo que hace es, te está borrando, mientras grabas, borra lo que hay esperando una información. Eso ya ahora toco cosas y esto de abajo se borra. Incluso si yo no toco nada, está esperando nueva información. Vale. Bien. Lo de abajo también se sobrescribe. Ok. Entonces, eso es lo que hace el más. Vamos a dejarlo porque aunque no nunca... Aunque, bueno, pues aunque no siempre es obligatorio sobrescribir notas MIDI, pero bueno, viene bien. Vamos ahora con esta, con la automatización. La automatización lo que hace es que en cuanto que yo empiezo a grabar, <coughs> se, vamos, se va a empezar a fijar, fijaos, pum, se pone esto rojo, se pone esto rojo, ¿vale? Esto quiere decir que estos cambios, aunque yo no haya metido ninguna nota MIDI, ya está empezando a sellar todos los cambios. Entonces yo lo primero le voy a dar a Hold, ¿vale? Y voy a tocar una nota. Y ahora en cuanto que yo empiece a cambiar cosas...
¿vale? Cosas normales. Voy a empezar a cambiar muchas, ¿vale? Eh, para acá. Un poquito de... Vale, yo hasta aquí he decidido parar y he parado primero el hole y luego la grabación. He hecho simplemente un poco jugar con todos los parámetros, ir probando, ir haciendo cosas. Fijaos que aquí se ve, es verdad que tenía el volumen un poco bajo, pero bueno, esto ahora yo puedo coger y subirle un poco la ganancia, etcétera, ¿verdad? Bien, eh, <coughs> siempre que no nos pasemos, vale, aquí estoy un poco al límite, ahí está. Y, pero fijaos que poca información hay aquí, ¿verdad? Se ve, esto está bien porque se ve la onda y todo pero qué poca información entonces, claro, aquí se ve que yo le he dado, ojo, le he dado a una nota luego le he dado dos y tres fijaos qué minimalismo, ¿no? pero claro, si ahora viene un poco la magia, ¿no? que es decir eh, bueno, lo primero que ahora mismo para que veáis, si yo esto lo desactivo y habiendo grabado todo esto si yo ahora le doy aquí me va a aparecer todos los cambios que yo he hecho, ¿vale? De hecho, se va a empezar a ver cómo se mueve. Si yo lo reproduzco esto, aunque está muy vacío, hay un montón de cambios. Es como esto yo lo llamo yo como los enanitos dentro del ordenador, ¿no? Que tú lo has hecho una vez, les has enseñado, y ahora ellos solos, sin no tocar nada, empiezan a, a reproducir lo, lo mismo que tú has hecho. Fijaos una cosa interesante, yo ahora he quitado el hold. Entonces, ahora mismo está, si yo le doy a reproducir, no, no, el hold ha desaparecido. Y esto es interesante, ¿vale? El, el que se quede blanco. ¿Por qué se queda blanco? Porque yo he cambiado parámetros. Entonces yo ahora, es como que está un poco, los enanitos están un poco extrañados, porque es como me has dicho, <coughs> que lo ha grabado de una manera, en un punto exacto, ¿no? Por aquí el hold entró tal. Y ahora eh, me lo estás cambiando, ¿no? Entonces, ¿tú qué, qué quieres? Entonces, ahora mismo es como que, bueno, pues eh, ya no está puesto el hole, el green está aquí, y como, bueno, pues eh, el hole lo con, mantengo el resto de, de cambios, pero esto te dejo a ti que lo uses como tú quieras en directo, pero ya lo, como que ya no está grabado. Aunque lo me acuerdo, ¿sabes? Entonces, ¿cómo volver a ello? Si tocamos cosas y si queremos volver a la grabación, pues aquí está esta flechita. Que si las aquí, fijaos que vuelven, van a volver a estar en rojo. ¡Pum! Vuelven a estar en rojo. Y en cuanto que yo le vuelva a dar aquí, la flechita te lo pide. ¡Ey, cuidado que podemos volver! Vale, entonces... Muy bien, esto funciona, ¿vale? Yo cuando lo reproduzco, me vuelve a... Me vuel los enanitos vuelven a, a reproducir y a, y a rehacer los cambios. Ahora bien, ¿cómo podemos verlos? Pues nada, nos vamos... Al igual que está este símbolo que es grabar automatización, esto es mostrar automatización. Entonces, si yo lo de aquí, ya vemos aquí algunas cosas. Vemos cómo he dado hold antes de empezar la grabación de, de esta nota y he dado hold al acabar. ¿Vale? Fijaos que estoy en el parámetro de hold. ¿Vale? Entonces... Eh... <coughs> ah, mira, vamos a hacer... Perdona. Un segundo. 
Vamos allá. Esto debería, cuando sale, os debería salir esto. Yo lo había tocado antes, ¿vale? Pero cuando le dais aquí, os tienen que salir dos cajitas. Entonces, eh, fijaos que está aquí el Granulator 2 y Hold. ¿Por qué pone Granulator 2? No por este track. Este track se llama 1 Granulator 2, porque es el track 1. A lo que hace referencia este Granulator 2 es a este Granulator 2. Si, si tuviéramos aquí una reverb o lo que quisiéramos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner aquí cualquier, cualquier efecto de audio. Yo qué sé, pues un delay, lo pongo, aunque ahora lo borro, lo pongo aquí. Fijaos que aquí podemos automatizar todas las cosas que vayamos metiendo en este track. Siempre está metida el mixer. Voy a borrar ya el delay, porque no lo vamos a usar, pero para que lo sepáis, ya desaparece. Y el mixer son cosas como básicas, ¿no? Como encender o apagar el track, el volumen, el panning, los envíos, ¿no? Todo esto. Que podríamos... Nos aparecería aquí si lo hemos usado o no. Si no lo hemos usado, nos aparece sin usar. Nos aparece como línea discontinua. Y aquí nosotros podríamos empezar a dibujar y tal. Pero bueno, este no es el caso. No es lo mismo usar la automatización de manera primaria, como sería esto, ponernos a dibujar, o de manera secundaria a nivel de vamos a observar lo que hemos hecho en directo. Bien, entonces, eh, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Hemos hecho una cosa en directo y ahora la estamos observando. No estamos creando de cero desde la automatización. Eso se puede hacer y lo hacemos en primer curso. Entonces, eh, volvemos a Ground Editor 2 y entonces aquí nos salen todos los parámetros que tiene Ground Editor 2. ¡Buah! Un montón. Fíjate que he tocado muchos y me han quedado muchos. Entonces, hay una manera de decir, vale, yo solamente quiero observar lo que he hecho, no quiero ver esta lista entera y a ver si lo encuentro o no lo encuentro y para eso, si nos vamos aquí abajo mostrar solo parámetros automatizados pues ahora nos aparecerían solamente los que hemos usado lo cual está genial para decir, ah, el hold <coughs> el hold ha sido esto, muy bien pues vamos a ver qué más he tocado ah, he tocado el, el tamaño del grano pues sí, mira, por aquí y tal he, to he, he tocado también el, la posición de la LFO, aquí la cambié y tal, entonces Ahora mismo, y la, el filtro, ¿no? Por ejemplo. La cantidad de FM y la, y la frecuencia de FM. Entonces, <coughs> ahora mismo se ve que si yo me pongo a reproducirlo... Bueno, tenemos que estar desde el hold, claro que sí. Primero, primero que coja la nota, tiene que coger la nota. Entonces, ahora mismo vemos... Como al pasar por aquí... Veo lo que está ocurriendo. Ahora activo la FM y ahora empieza a moverse la frecuencia. Ahora y esto podría coger y editarlo, ¿verdad? Podría coger y, y la frecuencia, si yo le doy aquí al lápiz o a la letra B, es lo mismo. queda en el punto en el que yo selecciono aquí estaba la automatización aquí con la LCO aquí y tal y cual ¿no? Entonces, puede parecer complejo pero es como si ahora mismo el Granulator estuviera fijo con esta automatización y ahora con esta y ahora con esta y ahora con esta pero claro esto es solamente una automatización la F la, la frecuencia FM si yo esto lo fijo puedo coger otras por ejemplo la cantidad y vemos como yo tengo dos parámetros y yo podría igual editarlos. Vamos a ver. Bueno, entonces pues aquí se ve como en la improvisación estaba jugando con esto. ¿Vale? Y ahora vamos a fijarla también y vamos a ver lo que he hecho después con el filtro, ¿verdad? Automáticamente después me fui con el filtro. Vamos a fijarlo también. Y vamos a ver lo que hice con la resonancia. Vale, entonces después de esto... Bueno, aquí cambié un poco la LCO, ¿vale? Vamos a verlo también. 
sobre todo es irlo viendo y sabiendo la partitura, ¿vale? Aquí la encendí. Y aquí que hice con la LFO. Ah, exactamente, aquí lo fijando. Y ahora vemos aquí, en esta parte, la frecuencia y la Q. La resonancia. <coughs> Entonces, a lo tonto vemos cómo está aquí esta partitura. Voy a cerrar aquí a nuestra para tener más visión. Vale, tenemos aquí la nota. Bueno, la información. Realmente está en todos, es que no se ve muy bien, pero se ve aquí. En todos tenemos la información MIDI. Fijaos cómo aquí está actuando en la frecuencia, ¿no? Entonces. Puedo seleccionar esto y seguirlo y cogerlo y copiarlo y llevarme a otro lado. En fin, tenemos un poco la información de lo que hemos hecho y a lo que podemos volver. Y si quiero decir, ah, pues mira, lo, lo paro y me lo llevo aquí. Y aquí estaba en el punto en el que esto que a lo mejor dices, ah, mira, me ha gustado cómo sonaba por aquí. Porque estaba justo con el FM así y tal, con esto así. Aquí ya no. O sea, puedo ir viendo cómo estaba el granulito. O sea, aquí no estaba la FM, la, perdón, la, la LCO encendida. Es que aquí está mucho más fijo. Aquí estaba en off. En cuanto que me meto hacia acá, se va a empezar a mover solo. ¿no? El, el, la posición de. <coughs> la posición de, de, de la lectura. Aquí cambia el filtro, vemos. ¿no? O sea, yo puedo también no solamente reproducirlo, sino elegir puntos dentro de la improvisación y escuchar qué ha pasado. Bien, pues aquí tenemos esta especie de partitura, ¿no? Fijaos, como he cambiado aquí la vista, ya se ha puesto blanco, ¿eh? Entonces, si le vuelvo a dar aquí, vuelvo a su sitio. La vista en este aspecto no cambia nada el sonido, obviamente. Así que nada, pues esto sería, ¿no? La manera de. Voy a quitar el hole ya. Y entonces, eh, eh, aquí tendría un poco la partitura y podría, como hemos visto, editar. Así que. Esto es un poco la grabación de, de automatización. Fijaos que si lo doy aquí, lo vuelvo a cerrar. O incluso si lo doy aquí, cierro la automatización y vuelvo a tener solo las notas. Y esto ahora mismo yo podría... Aquí tengo todo. Aquí realmente si escuchamos... Es esto. esto si yo... Elimino esto, vemos que está sonando aquí. Pero si yo vuelvo a poner esto, está sonando aquí. Perdona. Ah, porque lo tenemos ruteado, ¿verdad? Ah. Y también tendríamos que haber cogido el hold, ¿verdad? Esto es importante. Ahí está. Ahora sí. Ahora están sonando las dos cosas. <coughs> Ahora, si esto lo tengo activado, vamos a. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera mejor. Si yo he subido la ganancia un montón, ¿vale? Pues ya. Si yo borro este, este funciona. Ahora mismo, claro, está reproduciéndose en el momento. Entonces, bueno, tenemos las dos maneras de grabarse. La grabación de audio directa, o la que ahora le he quitado, o la grabación, o los enanitos moviéndose, ¿vale? Que ahora los he quitado. O es que es lo mismo en un lado que en otro, pero, pero la manera de estar fijado es totalmente distinta. Esta está muerta, está congelada, es una foto, y esto está vivo, esto está haciéndose ahora mismo. Ahora mismo. Entonces, nada. Claro, si yo lo quiero exportar, pues puedo coger y, y grabar y, y sal, 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 sacar este. O si esto yo lo he modificado, porque hay cosas que he modificado, esto ya no estaría. Claro, porque esto, cuando yo lo modifico en plan así, esto no se ve reflejado aquí. Bien. Entonces, si yo hago cambios, podría volver a grabarlo. Podría volver a eliminar esto. Estar ruteando, darle a play, que lo regrabe y tenerlo de nuevo. Bueno, en fin, tampoco me quiero extender demasiado. Eh... Y nada, pues esto es un poco el asunto. Esto es todo. Espero que esté claro. Como resumen eh, de esto último, tenemos que tener eh, el ar esto armado y estas dos armadas, ¿vale? Y, y a grabar. Muy bien, pues eh, espero que si hay alguna duda lo podemos comentar y que nada, ya con esto ya no hay excusa para empezar a sacar un montón de buena, buenos sonidos y buena música y nada, pues a disfrutarlo. <risa>